नमस्ते मित्रांनो इयत्ता दहावी गणित भाग दोन पाठ पायथागोरसचे प्रमेय सराव संच दोन पॉइंट दोन त्यामधील प्रश्न पहिला त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये बिंदू यस हा बाजू क्यू आर चा मध्य बिंदू आहे जर पी क्यू बरोबर अकरा पी आर बरोबर सतरा पी एस बरोबर तेरा असेल तर क्यू आर ची लांबी काढा तर पहा समजा दिलेला त्रिकोण पी क्यू आर हा आहे मग इथं पहा पी क्यू ची लांबी अकरा पी एस तेरा पी आर सतरा आणि क्यू एस बरोबर एस आर तर ते लिहून घेऊया त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये रेक पी एस पी एस ही काय तर ती मध्ये आहे एस हा रे क्यू आर चा मध्य बिंदू आहे मग पहा क्यू एस बरोबर एस आर इज इक्वल टू हाफ टाइम क्यू आर कारण पी एस ही काय मध्ये आहे त्यामुळे आपण दिलेल्या किमती लिहून घेऊया पी क्यू अकरा पी एस तेरा पी आर सतरा आता अलोपन एसच्या प्रमेयानुसार आपल्याला लिहिता येईल काय तर पी क्यू चा वर्ग अधिक पी आर चा वर्ग बरोबर मध दोन वेळा मध्ये घ्यायचा वर्ग म्हणजे दोन गुणले पी एस चा वर्ग अधिक दोन वेळा क्यू एस दोन गुणले क्यू एस चा वर्ग तर आपण तिथं लिहू लिहूया अलोपन एसच्या प्रमेयानुसार काय होईल पहा पी क्यू चा वर्ग पी क्यू चा वर्ग अधिक पी आर चा वर्ग बरोबर दोन पी एस चा वर्ग अधिक दोन क्यू एस चा वर्ग आपण किमती ठेवूया पहा पी क्यू ची किंमत अकरा अकराचा वर्ग अधिक पी आर ची किंमत सतरा सतराचा वर्ग बरोबर दोन गुणिले पी एस पहा पी एस तेरा तेराचा वर्ग अधिक टू क्यू एस चा वर्ग पहा दिलेल्या संख्येचे वर्ग घेऊ अकराचा वर्ग एकशे एकवीस अधिक सतराचा वर्ग दोनशे एकोणनव्वद अधिक दोन गुणले तेराचा वर्ग एकशे एकोणसत्तर अधिक टू क्यू एस वर्ग तर पहा आता एकशे एकवीस अधिक दोनशे एकोणनव्वद चारशे दहा आलं त्याची बेरीज बरोबर दोन ने एकशे एकोणसत्तर गुणलं तीनशे अडोतीस अधिक टू क्यू क्यू एस चा वर्ग तर पहा इथं तीनशे अडोतीस इथं अधिक आहेत लेफ्ट साइड लगे तो वजा होती चार से दह वजा तीन से अड़तीस बरबर टू क्यू एस वर्ग पहा चार से दह मधु तीन से अड़तीस वजा के लिए बहत्तर आज बहत्तर बरबर टू क्यू एस वर्ग दोन क्यू एस वर्ग लुणी पलिक लेफ्ट लगे भागिल होती पहा क्यू एस वर्ग बरबर बहत्तर छेद दोन बरोबर दोन ने या बहत्तर ला भागल तर छत्तीस उत्तर येत तर आता आपण काय करूया वर्ग मुळे घेऊ म्हणजे क्यूएस वर्गच वर्ग मूळ क्यूएस बरोबर छत्तीस चा वर्ग मूळ सहा क्यूएस बरोबर सहा तर आपल्याला क्यू आर ची लेंथ काढायची म्हणून क्यू आर बरोबर आपल्याला माहितीये टू टाइम्स क्यूएस इज इक्वल टू दोन गुणिले क्यूएस ची किंमत सहा सव्वी दुणे बारा म्हणजे बारा युनिट बारा एकक म्हणून शेवटी लिहायचं क्यू आर बरोबर बारा एकक प्रश्न दुसरा त्रिकोण ए बी सी मध्ये ए बी बरोबर दहा ए सी बरोबर सात बी सी बरोबर नऊ तर बिंदू सी मधून बाजू ए बी वर काढलेल्या मध्यगीची लांबी किती समजा तो त्रिकोण ए बी सी आहे आणि सी डी ही काय झाली त्या त्रिकोणाची मध्यगा ए बी ची लेन किती आहे दहा म्हणजेच पहा ए डी आणि डी सी या कशा असतील ए डी आणि डी बी या कशा असतील सारख्या असतील म्हणजे पाच पाच नंतर पहा ए सी सात दिलेली आहे आणि बी सी पण नऊ दिलेली आहे आणि सी डी काय डी सी मध्ये का आहे तर ते लिहून घेऊया त्रिकोण ए बी सी मध्ये रेक सी डी ही बाजू ए बी वरील मध्ये का आहे ए बी बरोबर दहा बी सी बरोबर नऊ ए सी बरोबर सात तर डी बी बरोबर ए डी म्हणजे डी बी आणि ए डी याची लेंथ कशी असणार आहे सारखी असणार आहे ए बीच्या ए बीच्या अर्धी असणार आहे म्हणजे ए बी भागिले दोन बरोबर दहाचे दोन बरोबर पाच तर या त्रिकोणामध्ये अलोपनियचे प्रमेय जर आपण वापरले तर काय होईल पहा ए सीचा वर्ग अधिक बी सीचा वर्ग बरोबर दोन वेळा डी सीचा वर्ग अधिक दोन वेळा ए डीचा वर्ग किंवा बी डीचा वर्ग तर आपल्याला ते त्रिकोण लिहून घेऊया ते प्रमेयानुसार तर पहा सी ए ए सी वन ऑफ द सेम पार्ट सी एचा वर्ग सी एचा वर्ग अधिक सी बीचा वर्ग बरोबर दोन टू टाइम्स सी डी स्क्वेर पहा टू टाइम्स सी डी स्क्वेर प्लस टू टाइम्स ए डी स्क्वेर 
हा अलोपनीय आपल्याला प्रमेयानुसार आपल्याला लिहिता येते पहा आकृतीवरून सी ए ची लेंथ सात सात चा वर्ग अधिक सी बी ची नऊ नऊ चा वर्ग बरोबर दोन टू दोन सी डी वर्ग अधिक दोन गुणिले ए डी पाच आहे पाच चा वर्ग सात चा वर्ग एकोणपन्नास नऊ अधिक नऊ चा वर्ग एक्क्याऐंशी बरोबर टू सी डी वर्ग अधिक पाच चा वर्ग पंचवीस पंचवीस गुणिले दोन पन्नास पाहिजे पन्नास लिहिले तर एक एकोणपन्नास आणि एक्क्याऐंशी यांची बेरीज एकशे तीस बरोबर टू सी डी वर्ग अधिक हे पन्नास पाहिजे पन्नास अधिक आहेत इकडे गेल्यानंतर काय होतील वजा होतील म्हणजे एकशे तीस वजा पन्नास बरोबर टू सी डी वर्ग पा मग काय होईल एकशे तीस मधून पन्नास गेले ऐंशी बरोबर टू सी डी वर्ग टू इथं सी डी वर्ग ला गुणिले आहे लेफ्ट साईडला गेल्यानंतर भागिले होईल म्हणजेच ऐंशी भागिले दोन बरोबर सी डी वर्ग या दोन जर ऐंशी ला भागलं तर सी डी वर्ग बरोबर किती येईल बेचोक आठचाळीस पहा दोन्ही बाजूचे आता वर्ग मुळे घेऊया आपण मग काय होईल सी डी बरोबर वर्ग मुळात चाळीस पहा पूर्ण वर्ग संख्येने चाळीस ला भाग जातोय का तर चारने जातोय म्हणजे वर्ग मुळात चार गुणिले दहा चारचं वर्ग मूळ घेतलं दोन निघलं दोन दोन बाहेर दोन वर्ग मुळात दहा म्हणजेच सी डी ची किंमत आली आहे सी डी बरोबर दोन वर्ग मुळात दहा एकक म्हणून शेवटची क्लाईन लिहायची मध्य घेची लांबी बरोबर दोन वर्ग मुळात दहा एकक प्रश्न तिसरा आकृती दोन पॉइंट दोन आठ मध्ये रेख पी एस ही त्रिकोण पी क्यू आर ची मध्ये आहे आणि पी टी लंब क्यू आर तर सिद्ध करा नंबर एक पी आर चा वर्ग बरोबर पी एस चा वर्ग अधिक क्यू आर गुणिले एस टी अधिक क्यू आर अपॉन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर तसेच नंबर दोन पी क्यू चा वर्ग बरोबर पी एस चा वर्ग वजा क्यू आर गुणिले एस टी अधिक क्यू आर छेद दोन कंसाचा वर्ग पक्ष पक्ष पहा दिलेल्या गोष्टी लिहायच्या आता रेख पी एस ही त्रिकोण पी क्यू आर ची मध्ये गा आहे म्हणजेच पहा पी टी लंब क्यू आर म्हणजे पहा क्यू एस इज इक्वल टू एस आर या प्रकारे या मध्ये गा असल्यामुळे त्याची किंमत येईल साध्य नंबर एक पी आर चा वर्ग बरोबर पी एस चा वर्ग अधिक क्यू आर गुणिले एस टी अधिक क्यू आर छेद दोन कंसाचा वर्ग तसेच दोन नंबर पी क्यू चा वर्ग बरोबर पी एस चा वर्ग वजा क्यू आर गुणिले एस टी अधिक क्यू आर छेद दोन कंसाचा वर्ग हे झालं साध्य आता सिद्धता पहा त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये रेख पी एस ही काय आहे मध्ये गा आहे म्हणजेच काय तर क्यू एस पहा इथ क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू हाफ टाइम क्यू आर तर पहा आपण असं लिहू शकतो क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू क्यू आर अपाऊन टू नंबर एक सिद्धता करू आपण पहा त्रिकोण पी एस आर मध्ये पहा पी एस आर या त्रिकोणामध्ये अँगल पी एस आर म्हणजे पी एस आर हा अँगल हा कसा आहे विशाल कोण आहे हा विशाल कोण आहे जर हा विशाल कोण असेल तर आपल्याला माहिती आहे की काय होईल पी आर चा वर्ग पी आर चा वर्ग बरोबर एस आर चा वर्ग अधिक पी एस चा वर्ग अधिक दोन वेळा टू टाइम्स एस आर गुणिले एस टी तर या प्रकार होतं पाय इथं लिहिलं आपण पी आर चा वर्ग बरोबर एस आर चा वर्ग अधिक पी एस चा वर्ग अधिक टू एस आर गुणिले एस टी अशा प्रकारे हे होईल तर पहा आता इथं एस आर चा वर्ग आपल्या एस आर एस आर ची किंमत माहित आहे क्यू आर अपाऊन टू तर ती किंमत आपण या एस आर या दोन्ही ठिकाणी आपण ठेवून घेऊया मग काय होईल पहा पी आर चा वर्ग बरोबर क्यू आर अपाऊन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस पी एस चा वर्ग अधिक दोन ला दोन एस आर ची किंमत क्यू आर अपाऊन टू गुणिले एस टी पहा टू टू गेट कॅन्सल मग काय होईल पहा किंमत म्हणजे पी आर चा वर्ग बरोबर पी एस चा वर्ग आपण पी एस चा वर्ग सुरुवातीला घेतला पी एस चा वर्ग अधिक इथं हे क्यू आर गुणिले एस टी राहिले ते घेतला उदर अधिक अधिक ही आपण ही जे पार्ट आहे तो लास्टला घेतलाय क्यू आर अपाऊन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर तर पहा हे सिद्ध झाले हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं तर आता आपण नंबर दोन कडे जाऊ नंतर पहा त्रिकोण पी एस क्यू मध्ये त्रिकोण पी क्यू एस मध्ये काय आहे त्रिकोण पी आपलं कोण पी एस क्यू हा काय आहे लघु कोण आहे आणि लघु कोण असल्यामुळे काय होईल मग आता पी क्यू चा वर्ग बरोबर पहा पी क्यू चा वर्ग बरोबर क्यू एस चा वर्ग पी क्यू चा वर्ग बरोबर क्यू एस चा वर्ग अधिक पी एस चा वर्ग आणि त्यामध्ये वजा वजा दोन क्यू एस वजा दोन क्यू एस गुणिले एस टी 
पहा हे आपण लिहिलं पी क्यू चा वर्ग बरोबर क्यू एस चा वर्ग अधिक पी एस चा वर्ग वजा दोन क्यू एस गुणिले एस टी तर या ठिकाणी पण आपण काय करूया एस क्यू एस क्यू आणि आपले क्यू एस किंवा एस क्यू क्यू एस क्यू एस या ठिकाणी क्यू आर अपॉन टू ही किंमत ठेवूया तर काय होईल पहा तर पी क्यू चा वर्ग बरोबर इथं क्यू एस ची किंमत क्यू आर अपॉन टू क्यू आर अपॉन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस पी एस स्क्वेअर मायनस टू इंटू ब्रॅकेट क्यू आर अपॉन टू इंटू एस टी पहा इथं टू टू गेट कॅन्सल मग काय होईल पहा रिमेनिंग दॅट इज पी क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू आर चा वर्ग क्यू आर अपॉन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस पी एस स्क्वेअर मायनस पहा इथं काय होईल हे दोन दोन कटले क्यू आर इंटू एस टी मायनस क्यू आर इंटू एस टी तर आपल्याला सिद्धच्या प्रमाणात आपण लिहून घेऊया पी क्यू चा वर्ग बरोबर पी एस चा वर्ग अवर लिहिला आता वजा क्यू आर गुणली एस टी आपण इथे लिहिले वजा क्यू आर गुणली एस टी आणि आधीक हे इंटू ब्रॅकेट क्यू आर अपॉन टू ब्रॅकेट स्क्वेअर हे सिद्ध झाले प्रश्न चौथा आकृति दोन पॉइंट दोन नौ मध्य त्रिकोण ए बी सी ऐसी बाजू बी सी ऐसी बिंदु यम हा मध्य बिंदु है जर ए बी वर्ग अधिक ए सी वर्ग बरबर दौनशे नव्वद से एम बरबर आठ से बी सी का आकृति मध्य एम हा का मध्य यम हा मध्य बिंदु है बी सी ऐसी बी एम इज इक्वल टू एम सी कि बी एम इज इक्वल टू हाफ टाइम बी सी कि एम सी बी आणि पहा इथं ए एम हा काय झाला मध्य मध्यगा झाली या त्रिकोणाची पहा इथं ए बी वर्ग अधिक ए सी वर्ग बरोबर दोनशे नव्वद सेमी आणि ए एम बरोबर आठ सेमी दिलेला आहे तसेच त्रिकोण ए बी सी मध्ये रेख ए एम ही काय आहे मध्यगा आहे मग आपल्याला अलो अपोलोनियसच्या प्रमेयानुसार काय होईल ए एम चा वर्ग अधिक ए सी चा वर्ग ए बी चा वर्ग अधिक ए सी चा वर्ग बरोबर दोन गुणिले ए एम चा वर्ग अधिक दोन गुणिले बी एम चा वर्ग तर या प्रकारे आपल्या लिहित पहा अलोप अपोलोनियसच्या प्रमेयानुसार ए बी चा वर्ग अधिक ए सी चा वर्ग पहा ए बी चा वर्ग अधिक ए सी चा वर्ग बरोबर टू टाइम्स मध्यगीचा वर्ग म्हणजे टू टाइम्स ए एम चा वर्ग अधिक टू टाइम्स बी एम चा वर्ग तर आपण त्यामध्ये काय करूया किमती ठेवून घेऊया तर काय होईल पहा ए बी चा वर्ग अधिक ए सी चा वर्ग दोनशे नव्वद आपल्याला दिलेला आहे बरोबर टू ए एम चा वर्ग म्हणजे आठ चा वर्ग अधिक टू बी एम चा वर्ग आपल्याला किमती इथं दिलेली आहे तर दोनशे नव्वद बरोबर आठ चा वर्ग चौसष्ट दोन गुणले चौसष्ट अधिक टू बी एम चा वर्ग तर पहा इथं दोनशे नव्वद बरोबर दोन ने ह्या चौसष्ट ला गुणलो एकशे अठ्ठावीस अधिक टू बी एम चा वर्ग मग दोनशे नव्वद हे एकशे अठ्ठावीस अधिक आहेत लेफ्ट ला गेली वज झाली एक दोनशे नव्वद वजा एकशे अठ्ठावीस बरोबर दोन बी एम चा वर्ग दोनशे नव्वद मधून एकशे अठ्ठावीस गेले पहा एकशे बासष्ट आणि दोन इथं गुणले आहेत तर लेफ्ट ला गेले भागिले म्हणजे एकसष्ट एकशे बासष्ट भागिले दोन बरोबर बी एम चा वर्ग बे आठ सोळा बे एक बे म्हणजे बी एम वर्ग बरोबर एक्क्याऐंशी तर आता आपण वर्ग मुळे घेऊया मग पहा दोन्ही बाजूची वर्ग मुळे घेऊ बी एम बरोबर नऊ कारण एक्क्याऐंशी चा वर्ग मूळ नऊ आहे म्हणून पहा बी सी बरोबर आपल्याला बी सी काढायची आहे म्हणून बी सी बरोबर टू टाइम्स बी एम कारण त्याच्या दुप्पट आहे तर बी सी बरोबर टू बी एम इज इक्वल टू दोन गुणले बी एम ची व्हॅल्यू आताच काढली आपण नऊ बरोबर नऊ दोन अठरा म्हणजे अठरा सेमी मग बी सी बरोबर अठरा सेमी प्रश्न पाचवा आकृती दोन पॉइंट तीन शून्य मध्ये दाखवल्यानुसार टी हा बिंदू आयत पी क्यू आर एच च्या अंतर्भागात आहे तर सिद्ध करा टी एस चा वर्ग अधिक टी क्यू चा वर्ग बरोबर टी पी चा वर्ग अधिक टी आर चा वर्ग पहा या सिद्ध साठी टी एस चा वर्ग पहा टी एस चा वर्ग तर ए टी एस या जर आपण किंवा टी ए एस या जर काटकोन त्रिकोणाचा विचार केला तर पायथा गुरुच्या प्रमेयानुसार टी एस ची किंमत काढता येईल तसेच टी क्यू चा वर्ग पहा टी क्यू चा वर्ग टी क्यू चा वर्ग तर टी बी क्यू या त्रिकोणानुसार आपल्याला त्या टी क्यू च्या वर्गाची आपल्याला किंमत पाय ठाकूरच्या प्रमेयानुसार करता येईल तसे टी पी चा वर्ग पहा टी पी चा वर्ग म्हणजे पी ए टी या काटकोन त्रिकोणानुसार आपल्याला टी पी च्या वर्गाची किंमत करता येईल टी आर चा वर्ग पहा टी आर चा वर्ग तसं टी बी आर या काटकोन त्रिकोणानुसार आपल्याला टी आर च्या वर्गाची किंमत करता येईल तर या प्रकारे हे आपल्याला समीकरण घेऊन सिद्ध करता 
येईल तर पहा पक्षाबरोबर पक्ष दिलेल्या दिलेले आपण लिहून घ्यायचे टी हा बिंदू आहे पी क्यू आर च्या अंतर्भागात आहे पहा टी हा बिंदू तर इथं साध्य व्याय करायचं आपल्याला टी एस चा वर्ग अधिक टी क्यू चा वर्ग बरोबर टीपी चा वर्ग अधिक टी आर चा वर्ग तर यामध्ये आपल्याला रचना करून घ्यायची पहा टी बिंदूतून पहा रचना काय करायची तर टी बिंदूतून रेख ए बी असा काढला की ए बी पॅरल बाजू एस आर पॅरल बाजू पी क्यू म्हणजे पहा आपला हा ए बी आपल्याला असा रेषाखंड काढायचा आहे की तो पी क्यू आणि एस आर या आयताच्या दोन्ही बाजूला कसा असेल रेषाखंड समांतर असेल पहायानंतर सिद्धता आयत पी क्यू आर एस मध्ये पी क्यू पॅरल ए बी पॅरल एस आर पहा पी क्यू ए बी आणि एस आर हे काय कशा आहेत पॅरल आहेत मग पहा इथं ए पी बरोबर बी क्यू आणि ए एस बरोबर बी आर अशा प्रकारे त्याच्या किमती सारख्या असतील कारण त्या समांतरेषा आहेत म्हणून काटकोन त्रिकोण टी ए एस मध्ये पहा टी ए एस तुम्हाला सुरुवातीत सांगितलं टी ए एस मध्ये तर पायथा गुरुच्या प्रमाणानुसार काय होईल आपल्याला टी एस वर्गाची किंमत काढायची टी एस स्क्वेअर टी एस स्क्वेअर इज इक्वल टू पहा काटकोन त्रिकोण टी ए एस मध्ये टी ए एस काय होईल पहा तर टी एस चा वर्ग बरोबर ए टी चा वर्ग अधिक ए एस चा वर्ग कारण एस टी हा काय आहे त्याचा कर्ण आहे त्याला आपण समीकरण नाव एक देऊया नंतर पहा काटकोन त्रिकोण टी बी क्यू पहा टी बी आणि क्यू तर टी बी टी क्यू हा काय याचा कर्णच आहे मग पहा आपण पायथा गुरुच्या प्रमेयानुसार काय लिहू शकतो टी क्यू चा वर्ग टी क्यू चा वर्ग बरोबर टी बी चा वर्ग अधिक बी क्यू चा वर्ग पहा इथे लिहिले टी बी चा वर्ग अधिक बी क्यू चा वर्ग याला समीकरण दोन नाव देऊ पहा समीकरण एक आणि दोन यांचे काय करूया आपण बिरीज करूया मग काय होईल टी एस चा वर्ग टी एस चा वर्ग अधिक टी क्यू चा वर्ग एल एच एस ला लेफ्ट साईड ला बरोबर इथं पहा ए टी चा वर्ग अधिक ए एच चा वर्ग ए टी चा वर्ग अधिक ए एच चा वर्ग आणि इथं टी बी चा वर्ग अधिक बी क्यू चा वर्ग म्हणजे टी बी चा वर्ग अधिक बी क्यू चा वर्ग याला आपण समीकरण नंबर तीन नाव देऊ तसेच काटकोन त्रिकोण टी ए पी मध्ये पहा काय होईल पायथा गुरुच्या प्रमेयानुसार टी पी चा वर्ग टी पी कर नाही टी पी चा वर्ग बरोबर ए पी चा वर्ग अधिक ए टी चा वर्ग किंवा टी ए चा वर्ग तर पहा इथं लिहिले टी पी चा वर्ग बरोबर ए टी चा वर्ग अधिक ए पी चा वर्ग याला समीकरण चार नाव देऊ काटकोन त्रिकोण पहा टी बी आर मध्ये काय होईल इथं टी आर हा काय तर कर्ण आहे म्हणजे टी आर चा वर्ग बरोबर टी बी चा वर्ग अधिक बी आर चा वर्ग तर पहा तिथले पायता गुरुच्या प्रमेनुसार टी आर चा वर्ग बरोबर टी बी चा वर्ग अधिक बी आर चा वर्ग याला समीकरण पाच नाव देऊ समीकरण चार व पाच ची काय करूया आपण बिरीज करूया मग पहा काय होईल बिरीज समीकरण चार पाच ची टीपी चा वर्ग अधिक टी आर चा वर्ग बरोबर ए टी चा वर्ग अधिक ए पी चा वर्ग ए टी चा वर्ग अधिक ए पी चा वर्ग अधिक टी बी चा वर्ग अधिक बी आर चा वर्ग आपण ते लिहून घेतलेला आहे पहा आपल्याला समीकरण जर आपण तीन पाहिलं पहा समीकरण तीन मध्ये इथं ए पी आणि बी आर या ठिकाणी वेगळ्या रेषाखंड दिलेले आहेत तर त्यामध्ये आपण या किमती काय करूया परावर्तित करू बदलून घेऊया म्हणजेच काय आपलं माहितीये पहा ए पी बरोबर बी क्यू व बी आर बरोबर ए एस आपण या समीकरणामध्ये त्या किमती ठेवूया मग काय होईल पहा टी पी चा वर्ग अधिक टी आर चा वर्ग बरोबर ए टी चा वर्ग पहा ए टी चा वर्ग ए टी चा वर्ग अधिक इथं ए पीच्या ऐवजी काय लिहित आता बी क्यू बी क्यू चा वर्ग अधिक टी बी चा वर्ग अधिक बी आर च्या ऐवजी काय लिहायचं ए एस चा वर्ग आणि म्हणत लिहायचं टी पी चा वर्ग अधिक टी आर चा वर्ग बरोबर ए टी चा वर्ग अधिक ए एस चा वर्ग अधिक टी बी चा वर्ग अधिक बी क्यू चा वर्ग याला समीकरण सहा नाव द्यायचे समीकरण तीन व सहा यांच्याकडे पाहिलं असता पहा त्याचे आर जी एस कसे आहे ए टी चा वर्ग अधिक ए एस चा वर्ग अधिक टी बी चा वर्ग अधिक बी क्यू चा वर्ग इथं कसे आहे आर जी एस सारखे आहे म्हणून आपल्याला सांगता येईल समीकरण तीन व सहा वरून आपल्याला असं म्हणता येईल की टी ए चा वर्ग अधिक टी क्यू चा वर्ग बरोबर टी पी चा वर्ग अधिक टी आर चा वर्ग हे सिद्ध झाले धन्यवाद